Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde F äh, Landwirtschaftssimulator 15 mit dem lieben Virus V9 und dem Schwabenboy zusammen. Hallo, ihr beiden. Hallo, zusammen. Ja, hallo, Banause. <lacht> Hi, Banause. So, ich darf wieder dabei sein. <lacht> ja, du hast hier mittlerweile zumindest, zumindest zwölf Folge verpflichtet. Ja, ich bin hier der Drescher-King gerade, irgendwie. <lacht> genau. <lacht> Mac Dreschi. Ja. ja, im letzten Fall haben wir ja die Februar-Spiele durchgemacht und ich habe jetzt auch mal eine Liste noch aufgemacht nebenbei und da ist noch ein, zwei Titel aufgefallen, die ich unbedingt erwähnen möchte. Und zum Beispiel gerade im Februar, Anfang selber soll ja der neue American Truck Simulator kommen. Fre mhm. Freunde des Euro Truck Simulator werden sich darüber freuen. Das Spiel ist ja gleich eigentlich identisch. Man ist einfach dann halt in Amerika unterwegs und die Städte sollen wirklich realistisch groß sein. Also so, man soll wirklich da ziemlich lange durch die Städte fahren können. Sogar Las Vegas soll anscheinend drin sein. Da bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird, weil die Städte sich wirklich auch optisch unterscheiden sollen. Hier muss ich noch mal drüber fahren, wie ist da ein Stück von Ja, Reise. man sieht es eben so kaum. Das oh, hallo? Da fahrt keine Spur, also aber sie ist auch eine ganze Spur, die du vergessen hast. Nee, das sieht nur so aus. Ich bin schon zweimal drüber. Aha. Nee. Ah, du siehst es jetzt, wenn du Dünger siehst, was jetzt? <lacht> nee, wenn du der Maus ein bisschen runter scrollst, dann siehst du besser, wenn du nicht von oben direkt total ist, sondern ein bisschen weiter runter. Ah, da sieht man die Gräser. Okay. Ach, jetzt schreit er wieder so laut. <lacht> Hab das Video so nah, darum. Ähm, Gut, ja, dann ähm, gehen wir auch zum Meer zu über. Oh, guck mal, wie der Dachs. Wie der Dachs seid hat. Ich seh's. Ich, ich saß ja nicht, dass so weit oben war. Ich sag, aber es ist besser jetzt, wenn du ein bisschen runter Ja, jetzt ist es ja. Okay. Muss ich mal die andere Fall Felder. Auch so ein Spiel. Die Felder noch mal angucken, wo du Angst hast, hast Muss ich eh dünger. Ja, das sah ich. Da sah ich, da war, da war noch das Zeugs am Boden. Ah, okay. So. Na, bei Nose, gleich los. Genau. Okay. Du hast doch ein zweites Spiel, hast du noch gesagt, oder? Nee, das, das andere ist äh, okay eigentlich. Alles klar, okay. Dann fangen wir jetzt an. Da steht März bzw. Anfang 2016. Erstes Spiel Far Cry Primal. Ja. 1. März 2016 kommt's. Genau. Da hat er gar nicht angezeigt, noch das hast du vergessen, das Feld. Da bin ich, ich noch gar nicht wahrscheinlich im Feld. Da müsste ich aber theoretisch vorbei quasi. Ich bin links so oben durch. <lacht> ich bin durch. Ja. <lacht> ja, Far Cry Primal, bin ich gespannt. Ist ja mal ganz anders. Auch mit Tierzellen und so weiter. Und den das Tier dann als, als Technik zu nutzen. Äh, wie bei Alt quasi. Ja, ey, ja, wobei Instant-Zähmung. Ja. Nur Hand aushalten und schon ist das Ding gezähmt. <lacht> man, könnte, man könnte ja sagen, das ist eigentlich eine Weiterführung von Turok. <lacht> was? So ungefähr. Von ja, Turok, hat was, was, ja. Kenne ich nicht. Und echt nicht, Turok? Oh, ich habe das so geliebt. Das ist so ein Spiel, wo du im Prinzip, ich sag mal, ja, keine, ähm, ja, keine Waffen mit geschossen hast oder so, halt nur Bogen und so was, so, so was ist das halt. Äh, hast, du, okay. hast du Turok auch zu Ende gespielt? <lacht> nee, hab ich glaube ich nie durchgespielt. Ich wollte gerade sagen, sagen, weil Turok fängt mit Bogen an und wenn das Raketen ja. werfen, alles solche ja, Sachen. Ja, richtig, richtig. <lacht> Aber ja, Primal soll ja so eher so sein, dass jetzt wirklich dann nur auf ja, ich sag jetzt einfach mal so, Steinzeitwaffen. Genau, Steinzeitwaffen, genau. Soll es halt sein. Und Tier 10 und so, gut. Ich bin auch gespannt, wie es wird. Far Cry ist sowieso eigentlich eine schöne Reihe. Muss man sagen. Ähm, Na, Far Cry kenne ich. Far Cry an sich, muss ich ehrlich sagen, habe ich ab Teil 2 aufgehört. Also Teil 3 habe ich dann nicht mehr gespielt. Ja, ich auch. Ähm, ich habe es noch nie gespielt, ich kenne es bis zum Namen Ich muss her. ehrlich sagen, der erste Far Cry Teil ist für <lacht> mich, fand ich, immer noch ein Meilenstein gewesen. Na klar, das war jetzt also. das erste Spiel mit solchen Prachtgrafik damals. Genau, genau. Und muss ich ehrlich sagen, das war ein Spiel, was einen auch geprägt hat, finde ich, Far Cry 1. Das war das gleiche okay. wie, ähm, es gab da nochmal so ein Spiel mit so einer Bombengrafik, wo man so selten ja, war im Bioshoot. Ja, ja, Crisis, genau. Das war ja ebenfalls so ein Hammer. Ja, genau. War auch einer von den Spielen, ja. Die, ich sag mal, meine Shooter-Erfahrung geprägt haben. <lacht> genau. Gut, Neben Unreal. <lacht> ja, gut. Ich sag, die ersten Spiele waren wirklich Unreal, Quake und Doom und so was. Genau. Ja. <lacht> gut, weiter. Nächstes Spiel, freue ich mich drauf, bin ich, bin ich auch sehr gespannt drauf, weil da kam, da war ja auch ein extremer Hype drüber. The Division, auch ein Shooter, aber auch mit Rollenspielen. Ja, Tom, 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 Tom Clancy meinst du, Division, genau, ne? Tom ja, Tom Clancy ist The Division, ja. Genau. Kenne ich auch nicht. Es ja. gab sehr viele Berichte zu. Naja, Gamescom, ähm, E3, weiß ich noch. Ähm, wurde ja auch verschoben, muss man sagen. Sollte, sollte letztes Jahr schon rauskommen, also 2015. Genau. 
Ähm, bin ich gespannt drauf, wie sie es machen. Soll ja, ich denke, so wie ich es mitge- also so wie ich es sehe, wird es wohl so ähnlich laufen wie Destiny. So in der Art, dass du halt mit, mit ein paar Leuten dann mehrere Quests machen kannst oder sowas. Okay. Ähm, bin ich gespannt drauf, wie sie es dann als Shooter machen, muss ich ehrlich sagen. Man soll, also ich habe letztens Trailer davon gesehen, man soll wohl so eine Art Hub haben, sage ich jetzt mal. So wie so eine Stadt oder so ein Platz oder sowas, wo man sich trifft. Und da kann man halt dann irgendwie Gruppen bilden und dann kann man irgendwelche Quests machen. Das ist das, was ich davon weiß. Wie die Rollenspielelemente in dem Spiel sind, keine Ahnung. Ich denke mal, da wird man auch leveln können und sowas. Gehe ich mal stark von aus. Ja, das denke ich auch. Aber so, wie gesagt, da werde ich auch erstmal abwarten, was die Wertungen sagen und die, die Reviews sagen dann zu dem Spiel. Muss man halt sehen. Ja. Wie gesagt, ich bin sowieso von Hypes nicht mehr wirklich beeinflussbar, weil ich warte dann lieber ab. <lacht> Gut, machen wir nächstes Spiel. Es wird ein Action-Spiel, aber diesmal nicht, nicht ja doch Shooter-Elemente schon, aber kennt man auf jeden Im Fall. großen Haar, genau. Ich kann sagen. Da mal der Rohr aus bei Nose BD. Bitte? <lacht> Soll man Rohr ausfahren? Ja. Oh, Wenn man da wieder will, ne? Ja. Ich bin noch gar nicht voll. Ja, du kannst ja weiterfahren, wenn jemand sagt, das soll ich halten. Aber ja, gut, ich, ab, ich ja. muss sagen, Hitman, ich, ich habe gerade beim zweiten Teil schon bin ich dann ausgestiegen, weil es halt schon immer sehr simpel ist. Also immer das gleiche, also gleiche, klar, es gibt immer andere Missionen und so. Aber irgendwann habe ich dann die, die Mechanik dann gesehen gehabt und dann habe ich dann das ein bisschen zur Seite gelegt. Man kann eigentlich jedes Spiel spielen im Endeffekt. Richtig. Hitman ist ja eigentlich ein relativ cooles Spiel gewesen, muss ich sagen. Ähm, weil das auch, auch eine, eigentlich eine neuere Art war vom Spiel. So diese, mit diesem taktikmäßig und Schleichen und sowas. Ne? Art von Metal Gear Solid und so weiter, klar. Genau, wo man die Leichen also verstecken musste, nicht sie entdeckt Art. werden und so genau. und. Ne? Es gab, gab ja mal diesen, diesen, ja ich sag mal, diese Zeit, wo diese Spiele auf den Markt geworfen wurden, diese Art. Muss man abwarten, wie wird. Heißt einfach nur Hitman, lustigerweise. Genau, haben wir auch gedacht, ja. Ähm, ja gut, wie gesagt, muss man sehen, wie es wird. Bin ich jetzt aber nicht so unbedingt gespannt drauf, weil wie Virus auch, die Hitman-Reihe ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich die ganze Zeit spielen würde. <lacht> das ist so, ja. Gut, jetzt, jetzt kommt aber wieder ein altes Spiel, was remastered wird. Ja, und zwar Day of the Tentacle. Of the Tentacle. <lacht> Tentacle genau. genau. Auch ein altes Amiga-Game ist das. Das wollte ich gerade sagen, das kenne ich glaube ich vom Namen her von früher noch. Genau, das ist im Prinzip... Das ist nicht ein Adventure oder sowas. Genau, das ist ein Point-and-Click-Adventure, richtig. Eigentlich ist es ja auch der inoffizielle Teil, zweite Teil von Manic Manson. Ja, das ist so. Manic Manson habe ich damals noch auf dem NES gespielt. Wie ein Blöder und durchgezockt, ey. C64, glaube ich, sogar gespielt, okay. oder war das Amiga schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auch gesuchtet und durchgezockt. Ja, also das war. <lacht> Genauso wie damals Zack McCracken und so was die Spiele. Da muss ich jetzt sagen, äh, Manic Man habe ich gespielt gehabt, aber Day of the Take, das geht mir dann vorbei, weil ich habe es nicht so mitgekriegt, dass es ein Nachfolger sei. Dadurch hat es mich dann nicht, nicht so wirklich interessiert. Gut, das war eine Zeit, wo man auch nicht so viel Taschengeld hatte. Hm. Ist nicht, ich spiele spiel nicht irgendwo mit außerirdischem Raumschiff oder irgendwie sowas. Ich weiß, ich habe es auch nie gespielt. Ich muss ehrlich sagen, das ist genauso beim Virus gewesen. Bei mir, mir ist es auch vorbeigegangen. Ich habe Manning Manson durchgesuchtet früher, mit meinem Bruder damals und so. Das habe ich nie gespielt. Und Day of the Tentacle, muss ich sagen, ich habe ihm nie was gesagt früher. Zu der Zeit. Ich glaube, irgendwie ist es nicht so, so, mal, <lacht> so mehr so klassischer Humor. So also, äh, aller Richtung. Äh, ist zwar auch in deinen Genen, hat auch Rätsel lösen und. Hat, hat ich glaube, irgendwas ist da mit außerirdischem Raumschiff irgendwie sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist das nächste Feld 10, Schwabe? Oder welches muss ich jetzt? Äh, 2 und 1. Oh, wie mache ich die Karte auf hier? Äh, mit 9. 2 und 1, okay, alles klar. Gut, dann Quasi wir einmal, mit. einmal durch den Hof durch. Mhm. Äh, kurz anfangen, im Garten Center kann ich doch irgendwo Dünger auffüllen, oder? Äh, bin ich jetzt falsch? Nee. Muss ja Hof. Nee, du brauchst ja eh Saatgut. Ja, meine ich, äh, ich meine Sarko, meine ich. Muss zum Hof. Äh, ja, ich meine ja. Ach so, ich dachte, das ging ja auch, okay. Ah, nee, 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 Gras abkippen war ja hier, stimmt. 
Ich wüsste jetzt. Wenn ja, ich gut, dann fahre ich zum Hof, da weiß ich wo. Äh, doch, weiß man irgendwo, wo waren das? Ja, zum Blumen hat es jetzt war. Doch, ich glaube, beim Gartencenter dann müsste es theoretisch auch, und zwar, wenn der Reihenfehler rechts rechter Seite irgendwo, wo die Wasser in der war, das könnte sein, dass dort auch Ding steht, äh, äh sagt gut. Da ist Diesel. Nee, nicht so weit. Wasser. Früher schon rechts weg. Früher schon rechts weg. Aber bevor man reingeht, oder was? Nee, wenn du reinkommst, gleich rechts. Bei den Blumen? Das sind Blumen. Äh. Genau dahinter. Achso, okay. Schau ich mal. <lacht> wenn, dann müsste es dahinter sein, weil woanders kann es nicht sein, weil hinter steht der Seedmaster, der macht ja nur Gewächs aus. Eben, wir. ja, das haben wir eben auch gehört. Und das müsste, wie gesagt, da vorne, wo der... Das schauen wir bei den Blumen hier. Wo auch die Wasserinnahme ist, auf der Map siehst du die Wasserinnahme. Ja, die war links davon. Genau, und da irgendwo, wenn es dann kann es eigentlich nur dort sein, dann zwischen muss ich wirklich zum Hof. Ja, zum Korb, aber Korb ist ja ein Kauf normalerweise. Ja, das ist zum äh, Setzlinge kaufen. Was? Warum Setzlinge? Das ist noch Wasser in Name. ja, ich glaube, geht zum Hof. Kann man durch die Leitplanke durchfahren hier? Ne, kann man nicht, die hat Kollision. Ja, da muss ich da wieder herum. Ja, ich fahre auch gar nicht ganz gemütlich die Straße lang. <lacht> Und ich guck mal, dass ein bisschen Geld ins Haus kommt. Ja, einer muss ja. ja. Gut, dann gehen wir weiter. Gut, dann machen wir nächste. Warte, einmal kurz parken. So. Das nächste. Ähm, ja, Name kenne ich. Das Spiel an sich kenne ich nicht. Ist Killer Instinct Season 3. Wird ein Klopfspiel. Was? Willst du mich fahren? Bist du, bist du nicht mit dem März, oder? Wann kommst du denn? März oder wann? Ähm, ja, am 24. März. Echt? Killer Instinct ja. Season 3? Aber das kommt, ja. das kommt nicht auf, auf PC, oder? Doch, das PC-Release-Liste. Was? Das erste Killer Instinct ja. auf dem PC? Ja, scheint so. <lacht> das ist mal was ganz Neues. Killer Instinct habe ich geliebt damals auf dem... N, äh, was war das? N64? Ja, N64. Das war's. Ich, ich, ich kenne den Namen zwar, ich hab's aber nie gespielt. Das hat so geilen Sound gehabt und es war so schnell und sowas von brutal dargestellt. Also brutal im Sinne von halt, dass die Fetzen fliegen. <lacht> Weil es halt extrem schnell war. Mhm. Vor allem die, die Charaktere waren auch so abgedreht in so einem Werwolf oder in einen riesen Cyborg, der mit Laser um sich warf. Und also war echt cool das Spiel. Der zweite Teil kam dann nur auf Xbox, äh, also auf Xbox vor allem, gab One oder so, 360. 60, dadurch ging es mir vorbei, weil ich damals nur eine Xbox hatte. Ähm, ja, da bin ich aber gespannt drauf. Also, da werde ich sicher reinschauen, wenn es wirklich am März rauskommt. Ja, und wie gesagt, am 24. März kommt es. Ja, bin ich <lacht> gespannt. Mal ganz so. kurz, gebt mir mal ganz kurz ein Feedback, was ich an Geld habe, bitte. Ähm, 66.000. Ebenfalls, ja. 66, 100, äh, 130. 130. 192, 196. Ich habe weniger wie ihr. Achso, okay. 196, das könnte fast sogar reichen für Sägewerk. Ja, dann klau uns das Zeug, dann kaufst <lacht> ja, Das Problem ist, wir brauchen auch noch Zubehör. Dann das ja, gut. Dann nicht. ja, gut, dann. dann. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nochmal Weizen weg, äh, Gerste wegfahre oder Raps wegfahre. Dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier. War jetzt so meine Überlegung gerade. Ja, war eine Möglichkeit. Gut, okay, also weiter. Haben wir noch was im März? Ja, sicher. Einige noch. Ähm, das nächste ist. Ja, A-Drift heißt das. Ja, sehe ich auch. Ein Survival-Spiel. Action Simulator steht hier sogar. Ja, sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Muss in Weltraum Survival steht hier jetzt bei PC Games. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was Weltraum Survival jetzt da bedeuten soll, weil wie sie mir sagt, das gar nichts. Das Spiel. <lacht> sie, sie beziffern es als Gravity als, äh, Survival äh, Simulation. <lacht> okay. Er ja, hat wirklich im Weltall halt draußen verschollen und so. Wahrscheinlich sowas ähnliches. Ja, ich denke auch mal. Gut, springen wir direkt weiter. Da ist ein Spiel wahrscheinlich, was den Schwaben auch interessieren wird. Nämlich Roller Coaster Tycoon World. Hm, habe ich noch nie gespielt. Oh. <lacht> jetzt habe ich noch gedacht, jetzt, jetzt ist mal was. Ja, ich ich kenne es, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich habe alle Teile gespielt davor. Ich auch. Ich habe auch alle Teile. Also Teil 3 habe ich auf jeden Fall auf Steam. 
Ähm, und die anderen beiden habe ich auch alle gespielt. Ich weiß da. Ah ne, warte mal. Doch? Warte, du jetzt gerade. Ne, stimmt nicht. Ich hatte damals das erste GameStar in Team Park dabei, war nicht Rollercoaster. <lacht> Team Park habe ich auch gerne gespielt früher, muss ich sagen. Auch sehr gesuchtet. Mhm. Aber freue ich mich auch über drauf. Roller Co Cola äh, Rollercoaster Tycoon Wolf hat ein schweres Wort immer. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jo. Bin gespannt, was sie draus machen. Ob sie wirklich an Teil 3 anknüpfen können, wird man sehen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich habe da schon ein paar Videos von gesehen. Bin ich gespannt drauf. Wird wahrscheinlich dann auf meinem Kanal kommen. <lacht> Roller Co Coaster Tycoon sowieso. Gut, nächstes Spiel. Trackmania Turbo. Autorennspiel. Ja, ich muss ehrlich sagen, Trackmania 1 habe ich damals gesucht, wie blöd. Weil es war wirklich ja, was Trackmania. Neues halt, man konnte halt hier eigene Stecken äh, bauen und da gab es am Internet halt massenhaft neue Tracks, zum, die man austesten konnte. Einer fügt das zum anderen und der Multiplayer war es extrem witzig und auch Rennen gemacht hat auf Strecken, die man nicht kannte. Ähm, der zweite Teil, der kam dann einen Moment raus, als ich da nicht so flüssig war oder beziehungsweise das flüssige Geld für anders gebraucht habe. Und dann ging es bei mir unter. Und es sah zwar gut aus, aber dann ist die Zeit gewesen, man hat immer allein gespielt, hat mir nicht mehr so im, im Netzwerk zusammen und dann hat man es halt nicht mehr so ähm, vorgeschoben in, in, äh, bei seinen ja, Beliebtheitskala, sage ich mal. Aber es war wirklich immer ein gutes Spiel. Und ich kann mir vorstellen, der Teil wäre es wahrscheinlich wieder ein Teil, wo ich dann wieder reinschaue, so nachdem ich einen übersprungen habe. Ja, ich muss sagen, ich habe auch wie Virus den ersten Teil gespielt. Ähm, ja, ist ein schönes Spiel gewesen auf jeden Fall. Alleine schon die, der Modus mit den eigenen Tra Tracks herstellen. Das finde ich richtig geil, sowas. Sowas sollte auch heutzutage eigentlich immer drin sein bei Spielen. Gerade solcher Art. Ähm, ja. Ne. Haben wir glaube ich alles zu gesagt, das ist ein Autorennspiel, klar. Ähm, mit Loopings und bla bla bla. Und alles mögliche bei dem Spiel. Aber gut. Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz 90, 100, 90.000 ausgegeben. Ja. Okay, alles klar. Ich wollte, ja, ich wollte gerade beim, bei Düngerabgabe Sarko dafür und habe gedacht, wieso geht's nicht? <lacht> so, machen wir noch ein Spiel und dann machen wir wieder Ende. Ja, sehe ich auch so. Nächstes Spiel ist Umbrella Corps. Oder Core. Team Umbrella. Spiel. Das, das Krieg nach Resident Evil. Ja, ich wollte gerade sagen. Das wird wahrscheinlich Resident Evil Universum angesiedelt sein. Ich Umbrella. Ich stark von aus. Moment. Kennt man ja, wer Resident Evil spielt, der kennt Umbrella. Ja, warte jetzt ja. mal. Ist, heißt nicht sogar der Film entsprechend, der neue, der kommen wird? Kommt der neue Film? Oder? Ja, ja, ja. ja. Der, letzte. der letzte. Der heißt, gab es so etwas Ähnliches. Kann gut sein, dass es vielleicht sogar ein Spiel zum kann Film kommt. Ist. Ich habe ich auch letztens einen Bericht darüber gesehen. Lustigerweise über den letzten Teil. Der spielt ja wieder in Raccoon City. Okay. Der letzte Film? Ja. Obwohl sie das ja pulverisiert haben, quasi mit der Atombombe damals. Ja, der ähm, Umbrella wohl, also die, ne, die Firma, die soll wohl wieder zurück zum Anfang gehen und will irgendwie mit irgendwas die Welt vernichten. Irgendwie sowas. Also ich hatte da einen Bericht darüber gelesen. Ich will auch jetzt nicht zu viel verraten. Wann soll der kommen, der Film? Ähm, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Äh, kann ich jetzt sagen. Kann sein, dass ich ihn noch drehen. The Final Chapter heißt er jedenfalls. Genau, ja. Final Chapter, genau. Okay, den Datum sehe ich jetzt gerade noch nicht. So, also ich fahre mal, so, soll, soll aber 2016 kommen. Okay. Dass der aussieht, für was ich jetzt das Geld ausgegeben habe. Ja, gleich. Achso. Wo bist du denn? Hier, vor dir. Okay. Das ist jetzt ein Sägewerk oder was? Genau, Hä? das ist das Sägewerk. Ja, sicher, ein fahrendes. <lacht> Hallo, kennst du das nicht? <lacht> Doch. Ah. Ne, auf jeden nee. Fall am Böller Chor. 2.2.2017. Stöcke im Start. Okay. Ja, also die, das Spiel, keine Ahnung, Team Shooter steht dabei. Ich denke mal auch wieder Art. Ne, Team Fortress, wie sie auch alle heißen, die ganzen Spiele. Denke ich ja, mal. oder halt, wenn es wirklich äh, Umbrella ist, eher so. Walking Dead mäßig Zombies abhauen, ja, abschlachten ja, und durch. Ja, genau. Genau, irgend sowas. Ja, ja. ja wie ich an. Hm? Bist du am Hof, Stefan? Ich bin am Hof gerade, ja. Ich seh dich gar nicht. So. Ich Dann seh würde ich dich. sagen, beenden wir jetzt die Folge erstmal wieder. Genau, ja. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Guckt beim Virus vorbei, guckt beim Schwabe vorbei. In der Kanalbeschreibung, in der Videobeschreibung ist natürlich beide, beide Kanäle verlinkt. Und wir sagen wieder bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao. Bis dann, tschüss.